extra time. Hi, Bundura, extra time Bangla, Apna de Shagoto, Amrakon Roechi, Raja Suresh Chandra Memorial Archive, East Bengal Clubet, Axo Tin Botor Ritias, Dora Roche, Jan Monte, Amra Shekani, Provesco Chicholun, Kiasi Shekane Deki, Ashun. इस पेंगल जादुगर आज जस्ट प्रवेश करे अपना ना देखते पावेन प्रोबात प्रति इस पेंगले तारों का देर छोबी चाली दिखे চলুন বন্ধুরা আমরা যাচ্ছি সেই বিখ্যাত জাদুঘরে কি আছে সেটা আপনাদের দেখাবো কার সঙ্গে পারিজাত মৈত্র পারিজাত মৈত্র এই গোটা বিষয়টির অন্যতম মস্তিষ্ক রয়েছে যার আমি তার সঙ্গে এই আর্কাইভটি ঘুরে দেখব পারিজাত দা সবার আগে আমরা কি দেখব খবর আছে আমরা শুরু করি বহু লড়াই সংগ্রাম করে আমরা তো 1920 সালে ক্লাবটাকে চালু করেছিলাম তো এর যে কান্ডারি মূলত তিনজন এই সেই বাড়ি সুরেশচন্দ্র চৌধুরী রাজা সুরেশচন্দ্র চৌধুরীর বাড়ি তো এই বাড়িতে ইসবঙ্গল ক্লাবের ভিত্তি মানে নাম প্রস্তাব হয় এবং ইসবঙ্গল ক্লাবের সৃষ্টি যাকে বলা হয় জোড়া বাগানের সেই বিখ্যাত বাড়ি তখন এই তিনজনই মিলেই এই ক্লাবটাকে তৈরি করেন শুরুটা শুরুটা সালের তারপরে ধীরে ধীরে আমরা একটু এগিয়ে যাই এগিয়ে যাই তারপরে টিম তৈরি হলো এখান থেকে ওখান থেকে প্লেয়ার নিয়ে এলেন প্রথম টিম 1920 সালের এবং 21 সালের 2021 এর প্রথম টিম এরপরে আরেকটা খুব সুন্দর জিনিস দেখাই ইসবেঙ্গল এবং মোহনবাগান সেই সময় সেই সময় কিন্তু এই যে মাঠটা ইসবেঙ্গল মাঠটা এটার এক পাশে মোহনবাগান ছিল এক পাশে ইসবেঙ্গল এই মাঠটাতে এই মাঠটাতে তো এই মাঠে দুটো টিম ছিল এবং গোস্বয়ং গোষ্ঠপাল থেকে শুরু করে সবাই তখন এই মাঠেই খেলতো ইসবঙ্গল যখন এলো তখন পুলিশাল থেকে ইসবঙ্গল এলো পূর্ব পশ্চিমে ছিল না এটা ছিল মোটামুটি 1924 সাল পর্যন্ত মাঠটা লম্বা লম্বা ছিল তারপরে যখন এই যে রেড রোডটা তখন বিশ্বযুদ্ধের জন্য রেড রোডে প্লেন নামবে সেই সময় রেড রোডটাকে চওড়া করতে হবে তার জন্য কি করলো মাঠটাকে ঘুরিয়ে দিল আচ্ছা তো মাঠটাকে আমরা ইসবঙ্গলের প্রথম যে টেন্টটা টেন্ট না একটা ছাউনি মত সেটা কিন্তু হয়েছিল সেই রেড রোডের দিকে তারপরে যখন স্পোর্টিং ক্লাব হ্যাঁ প্রায় ওই রকম দিকে তারপরে যখন ঘুরিয়ে দিল তখন এখানে চলল 1924 সালে তারপর আমরা ইসবঙ্গল ক্লাব টেন্ট তৈরি করলো ধীরে ধীরে গ্যালারি তৈরি করলো খুব তাড়াতাড়ি এই কাজগুলো করেছিল আচ্ছা এই উনিশশো সালে ইসবঙ্গল ক্লাব দ্বিতীয় ডিভিশনে নেমে গেছিল উনিশশো সালে কিন্তু উনিশ তাদের জনপ্রিয়তা এতটাই ছিল যে বাংলাদেশ এখন বলবো তৎকালীন তো বাংলাদেশ ছিল না ভারতবর্ষে তো সেই সময় সেখান থেকে মাদারীপুর ডিস্ট্রিক্ট থেকে একটা ডাকলো যে দুটো টিম চার প্রদর্শনী ম্যাচ খেলার জন্য এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সবচেয়ে সুন্দর জিনিস যে ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগ দুটো টিম একসাথে রয়েছে এখানে গোষ্ঠপাল রয়েছেন এখানে ইস্টবেঙ্গলের সেই সময় তার সেক্রেটারি কম্বাইন্ড বাংলা কম্বাইন্ড বাংলা বনওয়ারী লাল রায় জিতু মুখার্জি যিনি এনাকে বলা হতো ইনি দীর্ঘ প্রায় কুড়ি বছর কোনো পোস্টে না থেকে পুরো ক্লাবটাকে চালাতে এখানে উমাপতি কুমার এখানে মোনা মৌলি তিনবারের ক্যাপ্টেন এ ননী গোসাই চোদ্দো বছর একটা না ইসবেঙ্গল করে খেলেছেন এবং একটাও খেলা বাদ দেননি এতটাই ফিট প্লেয়ার ছিলেন ইন এন ইনি হচ্ছে হারান সাহা আমাদের যে সাংবাদিক রূপক সাহার বাবা আচ্ছা সুরেশ চৌধুরী স্বয়ং সুরেশ চৌধুরী নামে যার নামে এই আমাদের সূর্য চক্রবর্তী যাকে বলা হয় অধিনায়ক না না সূর্য চক্রবর্তী হচ্ছে উনিশশো সাতাশ সালের অধিনায়ক কিন্তু সূর্য চক্রবর্তীকে বলা হয় যে ইস্টবেঙ্গল ইনি না থাকলে ইস্টবেঙ্গল তো হতেই না মানে থেমেই যেত উনিশশো আঠাশ সালে যে ঘটনাটা ঘটেছিল নেমে গেছিল রিভিউ রিভিউ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সূর্য চক্রবর্তীকে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে খেলতে পাঠিয়েছিলেন তো তারপরে এখানে উনিশশো সাল এখানে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ একজন প্লেয়ার এশিয়ার সর্বপ্রথম যদি বলা হয় একজন প্লেয়ার যিনি বিদেশে মানে ইংল্যান্ডে গিয়ে যিনি সারা বিশ্বকে জানিয়েছিলেন যে ভারতবর্ষের ফুটবলটা কি সে তার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ সেলিম মোহাম্মদ সেলিম 
মোহাম্মদ সেলিমের মতো সেল্টিক ক্লাবে গেছিলেন এবং সেল্টিক ক্লাব আজও সেল্টিক ক্লাবের সামনে মোহাম্মদ সেলিমের স্মরণ করে মূর্তিও রয়েছে মোহাম্মদ সেলিম আমাদের টিমে খেলেছিলেন উনিশশো বত্রিশ কি মোহাম্মদ স্পোর্টিং এ খেলার আগে খেলেছেন না 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 উনি মোহাম্মদ স্পোর্টিং এ খেলেছিলেন প্রথমে তারপরে আমাদের ক্লাবে এলেন তারপরে আবার মোহাম্মদ স্পোর্টিং এ গেলেন তারপরে না সেল্টিকে উনিশশো ছত্রিশ সালে মাত্র তিনটে ম্যাচ খেলেছিলেন চলে এসেছিলেন হোম সিকনেসের জন্য কিন্তু তিনটে ম্যাচে আজও তারা স্মরণ করে এখানে চলে আসছে উনিশশো সাঁত্রিশ উনিশশো চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশের ছবি এখানে এটা দেখা যাচ্ছে ফুটবলের জাদুকর সামাত যাকে ফুটবলের জাদুকর বলা হয় তিনি আমাদের হয়ে খেলতে মানে আমাদের অথরাইজ ছিলেন না কিন্তু আমরা তাকে লিজে নিয়েছিলাম আমাদের খেলতে এটা বিএনআর না রেলওয়েফসি সামথিং একটা ক্লাব থেকে তো মোহাম্মদ সামাদকে আব্দুল সামাদকে আমাদের সাথে গেছিল উনিশশো সাঁত্রিশ সালে এটা বার্মাতে বার্মা তখন স্বাধীন হলো মানে বিদেশ ট্যুর যাকে বলা হয় ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রথম বিদেশ ট্যুর এখানে পাখি সেন রয়েছেন রাখাল মজুমদার রাখাল মজুমদার রয়েছেন প্রমোদ দাসগুপ্ত রয়েছে বিখ্যাত লক্ষ্মীনারায়ণ মুর্গেশ লক্ষ্মীনারায়ণ মুর্গেশ বিখ্যাত প্লেয়ার উনিশশো কুড়ি থেকে উনিশশো চল্লিশ সেই সময়ের যে দল তার প্রেক্ষাপট আসলে ওই সময় ইস্টবেঙ্গলের গড়ে ওঠার সময় একেবারে গড়ে ওঠার সময় ফ্লো লড়াই লড়াই লড়াইয়ের সময় এবার আমরা দাঁড়িয়ে আছি একটা ক্যাবিনেটের সামনে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেমন ছোট্ট ইতিহাস বলছি অনেক পুরোনো উনিশশো চব্বিশ সালের একটা মেডেল এই মেডেলটা সূর্য চক্রবর্তী পেয়েছিলেন তখন ইন্ডিয়ান ভার্সেস ইউরোপিয়ানদের খেলা হতো এবং আশ্চর্যকমল এই ইন্ডিয়ান ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের একটা ইন্ডিয়ান টিমের এগারো জন তখন খেলোয়াড় খেলোয়াড় পরিবর্তন হতো না এই এগারো জনের মধ্যে প্রায় ছজন নিয়মিত প্রত্যেক বছর ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের খেলোয়াড় থাকতেন এবং এই সূর্য চক্রবর্তী একটা না দশ বছরই ইন্ডিয়ান টিমের হয়ে খেলেছিলেন উনিশশো চব্বিশ সালে প্রাপ্ত সেই মেডেলটা এখানে নাইনটিন ফর্টি সেভেনে এসটিআই এসসিআই এসটি কাপ উইনার কাপের একটা ট্রফি রয়েছে এখানে নাইনটিন থার্টি থ্রি দিনাপুর একটা এক্সিবিশন ম্যাচ হয়েছিল সেটাতে আমরা জিতেছিলাম আর ট্রফি মানে অনেক পুরনো অনেক পুরনো প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা কাপের গায়ে সেই সালগুলো উল্লেখ করা আছে এবং কি ট্রফি সেগুলো উল্লেখ করা রয়েছে মানে এটাই ইতিহাসের সাক্ষী বহন করে এটাই অরিজিনাল আর্টিকেল দেখতে পাচ্ছি চায়না ভার্সেস আইএফএ চায়না ভার্সেস আইএফএ তখন ইন্ডিয়া ইন্ডিয়ার টিম চায়না খেলতে এসেছিল উনিশশো সালে তখন খেলতে এসেছিল উনিশশো সালে ইস্ট বেঙ্গলের কাছে চায়না উনিশশো আটচল্লিশে চায়নার অলিম্পিক টিম দুই শূন্য বলে হারে এবং আইএফের কাছেও তারা পরাজিত হয় তো ওইখানে আইএফের একটা ট্রফি যেটা খেলেছিল ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবেরই প্লেয়ার রজত সুব্ব চক্রবর্তী তিনি এইটা এই মেডেলটা আমাদেরকে তুলে দিয়েছে আঁকার জন্য আঁকার জন্য আচ্ছা ব্লেজারগুলোর একটু ইতিহাস ব্লেজারগুলো তো উনিশশো সালে ব্লেজার প্রথমে আছে এটা হচ্ছে ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা শৈলেশ বসুর ছেলে দীপক বসু ঠাকুর দিয়েছে ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবের প্রথম ব্লেজার তৈরি করে উনিশশো সালে যখন ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব ওই বছরে লিগ এবং শিল্ড দুটোই যেতে একসাথে জয়েন্ট লিগ এবং শিল্ড ডাবল পায় তখন ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব প্রথম প্লেয়ারদের জন্য ব্লেজার তৈরি করে প্রথম ব্লেজারই বলা যায় সালটা কেন আটচল্লিশ আমি বলছি কারণ উনিশশো সাতচল্লিশে দেশ বিভাগের পর শৈলেশ বসু ওপার বাংলা থেকে এপারে বাংলা চলে আসে তখন সেক্রেটারি যিনি ছিলেন সচিব যিনি ছিলেন জ্যোতিষ গুহ তিনি ওনাকে ক্লাবে আমন্ত্রণ জানান এবং তার হাতে এই প্রথম ব্লেজারটি তুলে দেন যেহেতু উনি আটচল্লিশ সালে ইয়ে করেছিলেন এসছিলেন মানে সাতচল্লিশ সালে দেশ বাঘের পর সেই জন্য আটচল্লিশ সাল লেখা আছে কিন্তু এই ব্লেজারটাই প্রথম পঁয়তাল্লিশ সালে এই ব্লেজারটাই ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব প্রথম ব্লেজার বলা হয় এরপরে আসি অশোকলাল ব্যানার্জি বিখ্যাত উনিশশো পঁচাত্তরের ক্যাপ্টেন সেই পাঁচ গোল এবং তার মতো এত সুপুল ডিফেন্ডার হেডমাস্টার যেটা বলা হয়েছে সেই অশোকলাল ব্যানার্জির উনিশশো আটষট্টি সালে ইস্ট বেঙ্গলে খেলে যাওয়া সেই জার্সি যে জার্সিটা ঘাম লাগত না ময়দানে জনশ্রুতি আছে অশোকলাল ব্যানার্জির জার্সিতে ভিজতেন না একেবারে এবং সেই বেজার সত্তর দশকে সেই বিখ্যাত টিম সত্তর দশকে বাহাত্তর তিয়াত্তর তখন ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবের একের পর এক রকম জিতছে সেই ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবের বন্ধুরা আমরা ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবের অনেক স্মৃতিবিজড়িত জিনিস আমরা দেখছি অনেক ইতিহাস দেখছি এবার আমরা আসবো আমরা দাঁড়িয়েছি উনিশশো থেকে ষাট 
এটা সোনার সময় ইস্ট বেঙ্গলে সোনার সময় এখানে পঞ্চপাণ্ডব চলে এসছে চলে এসছে শুরুটা করি আটচল্লিশ দিয়ে বিখ্যাত চায়নার অলিম্পিক টিম যাদেরকে দু শূন্য করে হারালো চায়নার অলিম্পিক টিমকে অলিম্পিক খেলতে যাওয়ার জন্য পাঠাচ্ছিল এবারে যাওয়ার পথে এখানে কয়েকটা প্রদর্শনী ম্যাচ খেলবে হ্যাঁ ওরা মোহন বাগানকে হারালো মহারানকে হারালো হারিয়ে ইস্ট বেঙ্গলের কাছে মুখ থুবড়ে পড়লো এবং তাদের অলিম্পিক টিমকে অলিম্পিকে খেলতে না পাঠিয়ে আবার দেশে ফেরত নিল ওই টিমকে বাদ দিয়ে নতুন টিমকে পাঠালো তো এরপরে উনিশশো একচল্লিশ উনিশশো আমরা প্রথম ত্রিমুখে বলে বাহাত্তর সাল কিন্তু তখন সেই সময় কলকাতা লিগকেও কিন্তু ব্লু রিবনের মধ্যে ধরা হতো ত্রিমুকুটের মধ্যে বিবেচনা করা হতো কারণ কলকাতা লিগের মধ্যে কলকাতা লিগের মধ্যে আয়ত শিল্ড অ্যান্ড রোভার্স কাপ কারণ কলকাতা লিগকেও তখন ব্লু এতটাই জনপ্রিয়তা ছিল ভারতবর্ষে তাকে তো আমরা সেই সময় পত্রপত্রিকাতে বলা হয়েছিল ত্রিমুকুট পরবর্তীকালে যখন কলকাতা লিগকে ধরা হয়নি সেই পঞ্চপাণ্ড উনিশশো উনপঞ্চাশ সাল তিপ্পান্ন সালে ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবে ওর এক নম্বর ক্লাব ভারতবর্ষে স্বয়ং রাষ্ট্রপতি ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবকে পাঠালেন ভারতের রিপ্রেজেন্ট ভারতকে রিপ্রেজেন্ট করতে রোমানিয়াতে বুখারেস্টে রোমানিয়ার বুখারেস্টে যুব উৎসবে তো সেখানে ইস্ট বেঙ্গল টিম গেল হ্যাঁ তিপ্পান্ন পতাকা হচ্ছে তখন বাসুদ ফখরেই রাখে এবং সবচেয়ে সুন্দর অমল দত্ত মাঝমাঠে সেই সময় ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবের মাঝমাঠের প্লেয়ার ছিল অমল দত্ত পরে বিখ্যাত কোচ হলেন অমল দত্ত তখন ইস্ট বেঙ্গালে খেলতে তখন ইস্ট বেঙ্গালে খেলতে এই সেই এই ধঙ্গরাজ অনেকে চেনে না অনেকে জানে ধঙ্গরাজ গোলকিবার কিন্তু এই তিপ্পান্ন সালে ধনরাজ যায়নি ধনরাজ হ্যাঁ ধনরাজের অনুপস্থিতিতে মাদ্রাজ উইঙ্ক থেকে থঙ্গরাজ নামের ফরওয়ার্ডকে তুলে নিয়ে আসে এবং থঙ্গরাজ ওখানে সবচেয়ে বেশি গোল করেছে উনিশশো পঞ্চাশ এই এই উনপঞ্চাশ আটচল্লিশের পর থেকে উনপঞ্চাশ থেকে তিপ্পান্ন সোনার যুগ ইস ব্যাপারে এক এক বার এক টুর্নামেন্ট এক এক বার এক গোল এ সমস্ত পঞ্চপাণ্ডবের সেই ইয়ে উনিশশো একান্নতে গোটোবার গোটেবারকে হারানো এটাও এটা হচ্ছে মস্কো ইয়ের সাথে রাশিয়াতে ওখান থেকে রোমানিয়া থেকে গেল রাশিয়াতে রাশিয়াতে গিয়ে এই রাশিয়ার সাথে রাশিয়ার টিমের সাথে প্রায় নব্বই হাজার দর্শক নব্বই হাজার দর্শকের মধ্যে রাশিয়ার টিমের টিমের সাথে টর্পেডো ডায়নোমো তখন রাশিয়ার এক নম্বর টিম টর্পেডো ডায়নোমোর সাথে তিন তিন বলে আমি অংশিতভাবে ম্যাচ শেষ হয় খালি পায়ে খেলোয়াড়দের লড়াই দেখতে মাঠ উচ্চে পড়েছি বন্ধুরা পারিজাত মৈত্রের সঙ্গে আমরা রয়েছি ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবের বহু ইতিহাস বহু ঘাম রক্ত ঝরানো ইতিহাস ফুটবল মাঠে অনেক গৌরবের ইতিহাস লেগেরও ছিল সব জিনিসে আমরা সেগুলো ছোঁয়ার চেষ্টা করছি খোঁজার চেষ্টা করছি এগুলো কি দেখতে পাচ্ছি উনিশশো নিরানব্বই এর শুরুটা করি এটা দিয়ে একদম সেভেন্টি লোগো প্রতীক জার্সিতে লোগো এখন সব জায়গায় থাকে লোগো নিয়ে মারপিট হয় লোগো নিয়ে লড়াই হ্যাঁ যেরকম আমাদের পড়ছি কাবের লোগো প্রথমে বাঘ ছিল হ্যাঁ পরে সেই বাঘ কোথায় যেন পালিয়ে গেল পালতলা নৌকো হলো সে যাই হোক তো ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবের প্রথম লোগো ব্যবহৃত হয়েছিল কোন জার্সিতে প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল অ্যাওয়ে জার্সিতে লোগো সেটা হচ্ছে উনিশশো আটাত্তর সালে হোম জার্সিতে কিন্তু কখনও লোগো ব্যবহৃত হতো না উনিশশো সালে প্রথম লোগো ব্যবহৃত হয় অ্যাওয়ে জার্সিতে এটা প্রয়াত চিন্ময়দা তখন উনি তো জীবিত ছিলেন উনি নিজে এসছিলেন উনি নিজে এসে ক্লাবের হাতে তুলে দিয়েছিলেন কৃষাণু দে কৃষাণু দের ট্র্যাকশুট ফালগুনি আমাদের আরেক ক্যাপ্টেন ফালগুনি জার্সি এখানে আরো কিছু রয়েছে কৃষাণুদের সাব গেমসে রয়েছে তরুণদের তরুণদের রয়েছে অ্যাওয়ার্ড কৃষাণুদার অ্যাওয়ার্ড আমরা উনিশশো বর্ষ হ্যাঁ উনিশশো পঁচাশি সালে আমরা যদি বলা হয় প্রথম বিদেশে টুর্নামেন্ট জেতা তাহলে উনিশশো পঁচাশি সালের কোকো কোলা কাপ যেটা আমরা কলম গোতে একটা গোল নাকে আমরা টুর্নামেন্টে জিতেছিলাম জোনাল পর্যায়ে ওখান থেকে উত্তীর্ণ হয়েছিলাম গেছিলাম আমরা জেড্ডাতে তো ওইখানে কবির বোস ওই মেডেলটা বিভিন্ন ক্লাবে জয়েন্ট উইনার ফার্স্ট জয়েন্ট উইনার্স রঞ্জিত রঞ্জিতদা দিয়েছিলেন আমরা ফেডারেশন কাপে প্রথম ফেডারেশন কাপ প্রথম ফেডারেশন কাপ সেভেন্টি এইট সেভেন্টি এইটে জয়েন্ট উইনার্স তার রঞ্জিত বুকের ছিল এটা হচ্ছে টস হয়েছিল টস হওয়ার পরে চ্যাম্পিয়ন মানে মেডেল কে নেবে উইনার মেডেল কে নেবে কারণ মেডেল তো আলাদা করেনি জয়েন্ট উইনার্স করেনি 
ওটা উইনারটা নিয়েছিল পেয়েছিল টসে জিতে মোহন বাগান আর রানার্স টাই জিতে ডুরান কাপ উইনার ডুরান কাপের উইনার সে চিত্তচন্দ্র চিত্তচন্দ্র আমাদের ক্যাপ্টেন এটা ডিসিএম কাপ রানার্স এ অশোকলাল ব্যানার্জি 1975 সালের সেই পাঁচ গোলের ম্যাচের বুট এবং এই বুটটি উনি আলাদা করে রেখে দিয়েছিলেন এটা ঐতিহাসিক বুট এটা একটা ঐতিহাসিক অবদান ঐতিহাসিক অবদান মানে মারাত্মক ঐতিহাসিক এবং উনি উনি আলাদা করে রেখে দিয়েছিলেন পাঁচ গোলের বুট আলাদা করে রেখে দিয়েছিলেন উনি গত হওয়ার পরে ওনার স্ত্রী এটা খুব যত্নে আগলে রেখেছিলেন 1975 সালের সেই ঐতিহাসিক ম্যাচের বুট সম্বরণ ব্যানার্জি সম্বরণ ব্যানার্জির গ্লাভস সম্বরণ ব্যানার্জির গ্লাভস সম্বরণ ব্যানার্জির গ্লাভস চিন্ময় চ্যাটার্জি হোস মানে তখন এইচ বেঙ্গল ক্লাব এই হোস্টে ব্যবহার করেন তখন পুলের হোস ব্যবহার পারিহার দা আমি কিন্তু রীতিমতো শিহরিত হুম আমি জানি কলকাতার কলকাতার ফুটবল লাভাররাও শিহরিত হবে কলকাতাতে যখন কোনো মানুষ আসবে কলকাতা ট্যুরের মধ্যে কিন্তু এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা হয়ে যাবে যারা অন্তত ফুটবলটা ভালোবাসেন ইস্টবেঙ্গল আর্কাইভে তারা অবশ্যই আসবেন আমরা এখন ঠিক কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি আমরা মোটামুটি একশো উনিশশো একষট্টি থেকে নব্বই প্রচুর ছবি প্রচুর ইতিহাস অনেক কিছু কিন্তু তার মধ্যে সামান্য সংখ্যক জায়গার তো পরিধিক আর ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ইতিহাস শেষ হবে না কোনো সময় এত কিছু রয়েছে সত্তর সাল ইস্টবেঙ্গল গোল্ডেন জুবিলি সেই সময়কার একটা ফটোগ্রাফ তখন চলে এসছে কিষাণ বিকাশ নব্বই এ কিষাণ বিকাশ পিকে ব্যানার্জি চিমা উনিশশো পঁচাশি সালের সেই টিম বিখ্যাত টিম উনিশশো পঁচাশি সালে যারা কলম্বোতে গিয়ে এশিয়ানে গ্রুপ লিগের পর্যায়ে একটিও গোল না খে কুড়িটি গোল দিয়ে তারা চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন ভারতের মারাদনা উনিশশো চুরাশি পরিমল দে উনিশশো আটষট্টি অমৃত বাজার সেন্টিনারি ট্রফি টুর্নামেন্টে এখানে দু তিনটে জিনিস খুব ঐতিহাসিক জিনিস ওই যেটা একটু আগে বলছিলাম অ্যাওয়ে জার্সিতে ফার্স্ট লোগো একটা হোম জার্সিতে ফার্স্ট লোগো ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবে হোম জার্সিতে ফার্স্ট লোগো ব্যবহার করা সুতো সুতোর কাজ করা আশিয়ান কাপ জেতা আশিয়ান কাপ বিজয়ী চ্যাম্পিয়ন সুভাষ ভৌমিকের জার্সি এই কোচ জার্সি যেটা হেড কোচের জার্সি উনি নিজে এসে ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবে এই জার্সিটি তুলে দিয়েছিলেন হেড কোচের জার্সি পাঁচটা টুর্নামেন্ট খেলে পাঁচটা দিয়ে চ্যাম্পিয়ন দু সেখানেও আরো কিছু সামগ্রী রয়েছে সেখানেও কিছু কিছু আমরা যারা ওখান থেকে আমাদেরকে দিয়েছিলেন সেই সমস্ত জিনিসের নিদর্শন রয়েছে আটানব্বই নিরানব্বই এরম ভাবেই চলছে আবার ওখান থেকে এসে সব ছবিতে তুলে ধরা যায় না যে কটা ছবি জায়গার মধ্যে দিয়ে এবং ধীরে 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 সেই একেবারেই একেবারেই আপনারা পাবেন একেবারে মধ্যে আপনারা কিন্তু এই সময় ইদানিং কালের সময় আপনাদের প্রিয় ফুটবলারদের খুঁজে পাবেন দেখা যাচ্ছে এখানে কলকাতা ফুটবল লিগ আর ফেডারেশন কাপ উইনার দু হাজার 
Morgan tá com o coxo. Não, é que 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 Agora é Sporting Club. Há um dia, é tão show de Espanha que o arquivo se chove, não? Amanhã com Dalia aqui, o pôde da casa aqui, Shubhas Bhumike, Tar Murti, Amanhã dekte para aqui, é Tar Mukha Boyo. Cano Shubhas Bhumi que é o que eu copi por esse lado Shubhas Bhumi Nije esse tar Shubhi de que a vega plutou é por esse lado tar Murti de que a vega plutou é por esse lado tar Nije esse tar Rui esse esse tar Gorber Asian Cup esse Asian Cup esse tar East Bengal Club Joy por esse lado Jakarta de que esse Victor os assassinos virou de Bicado Final é que vale Shubhas Bhumi que songe Shomprikto Itihas é que a gente vai fazer o que é 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 que Ele diz que a President's Cup, Duran Cup, que é a Hoy, que é a Duran Cup, é a Tinta Trophy, que é a Hoy, é a Acta Ukohar, que é a Hoy, que é a Potom, que é a Hoy, que é a 1951, que é a Eastern Gold Club, que é a Chilo, Rajasthan, que é a Hari, que é a Bharat Bosch, que é a President, que é a Ukohar, que é a Chilen, que é a Ukohar, que é a Doctor, Rajendra Kushat, que é a Chilen, Bharat Bosch, que é a Rashtopoti, Ahmed Khan, Venkotesh, que é a Chilen, que é a Tara Gold, que é a Chilen. Duran Cup já foi display a para dizer que é um trofeu Duran Cup é de aí na, três trofeus de aí, o primeiro é que o Spain Gold Club fez, ele é um, é um cheio trofeu. E o gaio que o leque a leque a che, é um, o iti jer iti acho. E cá ninguém que o paper cutting a para ver te baixe, vivendo só mais paper cutting. East Bengal Dol Kortik, League Vijay Gaurabar Jon, Federation Cup, Jugmo Joy, East Bengal Dol, Dithio Bar, IFA Shield, Joy, China Olympic Dol, Birudde, East Bengal Club, Apurbo, Kira Noipunno, Sheishomai Amon Kore Headline Hoto, Baupur Dike Judi Jai, East Bengal Dol, Duran Cup, Joy, Gaurab, Swedish Dol, Gote Barger, Pora Joy, Thik Amon Headline Hoto, Ebang Sheishomosto, Bishoy, tu lhe dará hoje isso pengola de arcaide. Bundura, a mais longe, é tão com câmera coçila que já nem, é isso leti, shopbo shachi. É com shopbo shachi, baki ta, mandir que bolbe, 1970s er golden deca. Avoshoi, apna shakole já nem, shottore jukta kiti isso pengola shorno juke bo. Se é isso, não é o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que 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 eu que eu estou dizendo que Regue de Tavari, Karun. IFA Shield Final, Unisho Pochato Sale, Pat Sunno Gold Coresil, East Bengal, Sham Tapa Jora Gold, Shuri Shengupto, Ronjit Mukaji, and Shumoko Shadal, Tigore Gold Coach. So, the H. Hovita Kintoko memorable. H. Hovita Potto the Bevable is Bengal Shamatok the Jono Karan, Pyongyang City, Kahari IFA Shield Jide Chilen, H. Shubash Bomik, the Tone Voice at Chobi, Mohammed Akbar Gold Coresilen, Shop Milikito, Best Nostalgic Vapar Ekane. 
নিচে দেখতে পাচ্ছি উনিশশো সালে আবারও মোহন বাগানকে হারিয়ে তিন শূন্য ফলে হারিয়ে ডোরান্ড কাপ জিতেছিল সাতাত্তরে কলকাতা লিগ চ্যাম্পিয়ন মফতলালকে হারিয়ে রোবার্স কাপ জিতেছিল ইস্ট বেঙ্গল সব মিলিয়ে কিন্তু বেশ সত্তরের যে গোল্ডেন ডেকে যেটা বলা হয়েছে একদম মানে অসাধারণ আর কোচ অব দ্য সেঞ্চুরি আইডল অফ আইডলস এইটা এই ছবিটা আই থিঙ্ক ইটস আইকনিক পি কে ব্যানার্জি সদ্য পি কে ব্যানার্জি আইডল অফ আইডলস কোচ অব দ্য সেঞ্চুরি সত্যি কথা দর্শক বন্ধুরা আপনার মানবেন কি মানবেন না এটা কিন্তু সত্যি শতাব্দী সেরা কোচ পি কে ব্যানার্জি আর এই ছবিটা এই ছবিটা নিঃসন্দেহে গত কুড়ি বছর বা পঁচিশ বছর ইতিহাসে সব থেকে সেরা ছবি যদি বলা হয় এই ছবিটা হবে আশিয়ান ওয়াল্ড দু সালে আশিয়ান কাপ জিতেছিল ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব এটা অসাধারণ মুহূর্ত এই পিছনে পিছনে জিনিসটা বেশ সুন্দর অনেকেই ভাবতে পারেন যে জাদুঘর জাদুঘর হিসেবে অনেকে জাদুঘর এসে ভাবতে পারেন যে বোর হয়ে যাবো কী হবে জাদুঘর এসে এই ট্রফি পুরো ট্রফি সেই জন্য তরুণ প্রজন্মকে কিন্তু উৎস উৎসাহিত করতে দেখো কার্টুনের একটা ব্যবহার করা হয়েছে মণি তালুকদারের কার্টুন সূর্য চক্রবর্তী সভাপতি বিধুভীষণ ঘোষ সব মিলিয়ে এখানে কিন্তু সবার কার্টুন কিন্তু রয়েছে এখানে আপ্পারাওয়ের কার্টুন রয়েছে সব মিলিয়ে মানে এবং এই পুরো জিনিসটা দেখুন খুব সুন্দরভাবে সাজানো খুব সুন্দরভাবে সাজানো গোছানো আর এইটা আমরা ইস্ট বেঙ্গল মানেই সবসময় ভাবি যে আমরা ফুটবল ক্লাব না ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব মানে কিন্তু শুধু ফুটবল নয় ক্রিকেটেরও কিন্তু একটা বড় ভূমিকা রয়েছে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন উনিশশো পঞ্চাশ থেকে উনিশশো পঞ্চাশ একান্ন সালে ইস্ট বেঙ্গল ক্রিকেট ক্লাব চুয়াত্তর পঁচাত্তরে ক্রিকেট ক্লাব সাতাত্তরে সম্রাট ব্যানার্জি তখন ক্যাপ্টেন ছিলেন সেই সময়কার ক্রিকেট ক্রিকেট টুর ম্যাচ এছাড়া আপনারা দেখবেন সমস্ত ক্রিকেট টিমের কিন্তু রয়েছে এইখানে অ্যাথলেটিক্স রয়েছে অ্যাথলেটিক্সের সমস্ত কৃতিত্ব এখানে রয়েছে এইখানে বিদেশে বিদেশের মাটিতে ইস্ট বেঙ্গল কতটা সাফল্য পেয়েছে তার একটা বড় উদাহরণ কিন্তু রয়েছে এই জায়গাটাই পুরো ওয়ালে রয়েছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সাথে খেলা লেস্টার সিটি এগেনস্টে খেলা সব মিলিয়ে আর এই এই ফ্রেমটা আমি দেখাতে বলবো এই একটা ফ্রেম মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি তিনি যে বার্তাটি পাঠিয়েছেন শতবর্ষ উপলক্ষে সেই বার্তার একটি সুন্দর ফ্রেম করে রাখা আছে পুরো লেখাটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই পুরো বার্তাটা মমতা ব্যানার্জি লিখেছিলেন এবং দেখতে পাচ্ছেন শতবর্ষের যে বিভিন্ন চিত্র সেগুলো কিন্তু আপনারা দেখছেন একেবারে সরাসরি এই জায়গাটায় এই জায়গাটা খুব স্পেশাল এই কারণে শতবর্ষ উপলক্ষে ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব বিশ্বে কতটা জনপ্রিয় তার একটা বড় উদাহরণ অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ থেকে শুরু করে ইন্টার মিলান ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড চার্লটন অ্যাথলেটিক ইংল্যান্ডের জন্য একটি ঐতিহ্যশালী ক্লাব এবং স্পোর্ট বেডফিকা পর্তুগালের একটি ঐতিহ্যশালী ক্লাব পাঁচটা ঐতিহ্যশালী ক্লাব কিন্তু স্বাগত জানিয়েছে ইস্ট বেঙ্গলের এই শতবর্ষকে সব মিলিয়ে কিন্তু একটা অসাধারণ একটা মুহূর্ত এই এইখানে একটা দেখতে পাচ্ছেন চিত্র পঞ্চপাণ্ড আহমেদ খান আপ্পা রাও তারপর ভেঙ্কটেশ যদি দেখেন পি বি সালে এবং অবশ্যই লাস্টে কে পি ধনরাজ পঞ্চ পাণ্ডবের কিন্তু একজন মূর্তি আবক্ষ মূর্তি তৈরি করা হয়েছে এই ইস্ট বেঙ্গল আর্কাইভে এবং এই যে ট্রফিটা দেখতে পাচ্ছেন এই ট্রফিটা কিন্তু বেশ উল্লেখযোগ্য উনিশশো সালে ইস্ট বেঙ্গলকে বর্ধমানে এক্সিবিশন টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন করা হয় সেই চ্যাম্পিয়ন ট্রফির এখানে রয়েছে দেখতে পাচ্ছি তো সুতরাং অনেক পুরনো সময়ের কিন্তু ট্রফি রয়েছে এই ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবে পারিজাত দা আমি আর অবশ্যই সব্যসাচি আপনাদেরকে ইস্ট বেঙ্গলের এই আর্কাইভ আমরা দেখাচ্ছি এখানে রয়েছে ক্যাপ্টেন্স কোচেস যারা ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবের যারা স্বনামধন্য কোচ তাদের নানান সময় একেবারে রবি ফাউলার পর্যন্ত রয়েছে একেবারে নিচে আপনারা যদি দেখেন রবি ফাউলার এবং সুশীল ভট্টাচার্য উনিশশো একষট্টি সাল এবং তার মাঝখানে যারা যারা কোচ হয়েছে নানান সময় এদিকে যদি আসি কমিটি মেম্বার নানান সময় হ্যাঁ যারা শুধু ফুটবল ক্লাব তো নয় ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত যারা কমিটি সদস্য এটা বোধ হয় রিসেন্ট কমিটি যে বর্তমানে যে শতবর্ষের কমিটি সদস্য এটা হচ্ছে উনিশশো 
কুড়ি থেকে বাহাত্তর সাল পর্যন্ত অধিনায়করা সমস্ত অধিনায়ক যারা রয়েছেন একেবারে নশা সেন থেকে শুরু হয়েছে উনিশশো কুড়ি একুশ বাইশ তারপরে ভানু দত্ত রয় হেমাঙ্গ বসু এই যে ইতিহাসটাকে ধরা এটা কিন্তু সব্যসাচী মানতেই হবে এটা কিন্তু মানে সত্যি অসাধারণ অসাধারণ মানে একটা এসে আপনার ভেতরে মনে হয় নস্টালজিক ব্যাপার একটা ফিল গুড ফ্যাক্টার একটা ফিল গুড ফ্যাক্টার ভারতীয় ফুটবল এটা দরকার ছিল অবশ্যই অবশ্যই এটা এটা কিন্তু ইস্ট বেঙ্গল মোহনবাগান এরকম ক্লাবে কিন্তু এবং এখানে দেখুন ক্যাপ্টেন অফ নাইনটিন সেভেন্টি থ্রি থেকে দু হাজার কুড়ি পর্যন্ত একসঙ্গে এই ফ্রেমটা দেখুন স্বপন সেনগুপ্ত সমরেশ চৌধুরী অশোক লাল ব্যানার্জি প্রতি বছরের অধিনায়ক পরপর দেখুন আপনারা আবার এখানে প্রশান্ত ব্যানার্জি সত্যজিৎ মিত্র মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য অমল রাজ মিহির বসু ভাস্কর গাঙ্গুলি পর 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 একমাত্র অধিনায়ক দুবার পর পর অধিনায়ক হয়েছিলেন বিকাশ পাজি উনিশশো অষ্টআশি উনিশশো একানব্বই এবং ড্যানিয়েল ফক্স পর্যন্ত রয়েছে ব্যান্ডন সামাদ আলী মল্লিক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অর্ণব মন্ডল গুরবিন্দার সিং হারমনজিৎ সিং খাবড়া মেহতা হোসেন আসুন পরের দেওয়ালটা ওভারসি জিরো হ্যাঁ তাদেরকেও ফ্রেড ফুগলে মাসুদ ফাকরি খুব ইম্পর্টেন্ট ফুটবলার ছিলেন মুসা গাজি মজিদ বাস্কার জামশেদ নাসিরি এমেকা ইজুগো চিমাও কেরি জুলিয়ান ক্যামিনো আসলাম মুন্না রুমি বাংলাদেশের হিরোদেরও বলেনি ইস্ট বেঙ্গল স্যামি ওমোলো ডগলাস ডি সিলভা জুনিয়র ইয়াকুবু ওপারা পেনর্জি থেকে জনি একস্টা পর্যন্ত এখানে আপনারা দেখছেন ইস্ট বেঙ্গল জার্সি উনিশশো সালের অশোকলাল ব্যানার্জির ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ইস্ট বেঙ্গল কাপ কে যে উপহার দিয়েছিল ভারতীয় দলের জার্সি অলোক মুখার্জি নাইনটিন এইটি টিম ইন্ডিয়া জার্সি উপহার দিয়েছে ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবের এই আর্কাইভের জন্য ফুটবল সাইন বাই আর্জেন্টাইন ন্যাশনাল টিম প্লেয়ার ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে প্রিমিয়ার কাপ ফুটবল সাইন বাই লিভিং ক্যাপ্টেন অফ ইস্ট বেঙ্গল ফুটবলার আমাদের শতবর্ষের সময়ের এটা একটা ট্রফি ক্যাবিনেট নানান সময় পাওয়া ইস্ট বেঙ্গলের ট্রফিগুলো সেখানে জামশেদপুরে গেছিল জামশেদজি টাটা নিজে হাতে এই এই প্রত্যেকটা প্লেয়ার কে এই গোল্ড কয়েন তুলে দিয়েছিলেন এটা একটা খুব বড় ইতিহাস আছে আমি খুব ছোট্ট করে বলি আমি খুব ছোট্ট করে বলি নাইনটিন ফর্টি থ্রিতে ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব প্রথম শিল্ড জয় করল কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে তখন ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব আশ্চর্যজনকভাবে ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব এর প্রতিষ্ঠাতা সুরেশ চৌধুরী মারা গেলেন এবারে ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব সুরেশ চৌধুরী স্মরণ সভা করলো ক্লাব টেনটে আবার ঠিক সেই স্মরণ সভার দিনেই কুচবিহার কাপের ফাইনাল খেলা রবার্ট হার্সন ক্লাবের সাথে প্লেয়াররা সব প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো যে এই কুচবিহার কাপ জিতে ওই ট্রফিটা নিয়ে আমরা সুরেশ চৌধুরী স্মরণ সভায় ঢুকব এবং দুই শূন্য বলে রবার্ট হার্সন ক্লাবকে হারিয়ে ওই ট্রফি নিয়ে তারা সুরেশ চৌধুরী স্মরণ সভায় ঢুকলো এরকম নিদর্শন বোধা ময়দানে আর কোনো ক্লাবে নেই এটা ওই ট্রফিটার ইন্ডিভিজুয়াল যিনি ম্যান অব দ্য ম্যাচ হয়েছিলেন তার কাছ থেকে এই ট্রফিটা তার এটা ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবের হাতে তিনি তার পরিবার ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবের হাতে তুলে দিয়েছেন এটা হচ্ছে রজত শুভ্র চক্রবর্তী তুলে দিয়েছেন পরিতোষ চক্রবর্তী বিখ্যাত উনিশশো পঁয়তাল্লিশের ক্যাপ্টেন তার ছেলে এগুলো খুব রেয়ার রেয়ার জিনিস এটা বলে দিই উনিশশো পঁচিশ সাল আমি একটু আগে বলেছিলাম যে ইন্ডিয়ান ভার্সেস ইউরোপিয়ান খেলা হতো যাতে পাঁচজন ছজন ইস্ট বেঙ্গলের প্লেয়ার বরাবর সুযোগ পেত সেরকমই এইখানে ইন্ডিয়ান ভার্সেস ইউরোপিয়ানসের খেলায় ছজন প্লেয়ার ইন্ডিয়ান টিমের হয়ে খেলেছিল ইস্ট বেঙ্গলে তাদের মেডেল প্রত্যেকের মেডেল লেখা আছে ওখানে নাইনটিন টোয়েন্টি ফাইভ ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব 
প্রথম সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ট্রফি হচ্ছে ক্যালকাটা লিগ উনিশশো সালে যেতে এটা হচ্ছে উনিশশো সালে ক্যালকাটা লিগে তো কোনো ট্রফি হয় না ইন্ডিভিজুয়াল প্লেয়ারদেরকে ইন্ডিভিজুয়াল কাপ দেওয়া হয় এটা হচ্ছে সেই ইন্ডিভিজুয়াল কাপ এখানে লেখা রয়েছে এখানে লেখা রয়েছে নগেন রায় হ্যাঁ নগেন রায় দিয়েছেন যিনি উনিশশো সাতচল্লিশের ক্যাপ্টেনও ছিলেন উনি এখানে লেখা রয়েছে ফার্স্ট ডিভিশন লিগ নাইনটিন ফর্টি টু গায়ে লেখা রয়েছে জীবনের শেষ ম্যাচ এবং সবচেয়ে প্রিয় বুট ইনি এই বুটটাকে মানে বিছানার পাশে রেখে ছুটে জীবনের শেষ ম্যাচ এই বুট পরেই খেলেছিল এবং সেই বুটটাকে উনি যত্ন করে ওনার পরিবার রেখে দিয়েছে ওনার স্ত্রী এই বুটটাই ক্লাবের হাতে মাটিটা লেগে আছে এখনও লেগে আছে সেই মাটি সেই মাটি আমরা এইটাকে উনিও সেরমভাবে রেখে যেরমভাবে রেখেছিলেন আমরাও ঠিক সেরমভাবেই এটাকে এখানে রেখেছি মানে এটা এমন একটা বুট শেষ দিন মাঠে নামার যে কাদা মাটি সেটা লেগে আছে উনি পরিষ্কার করেন ওই কাদা মাটির সঙ্গেই লড়াই এবং তার সঙ্গেই আমাদের ফুটবল এটা কৃষাণুদের অর্থাৎ ভারতের মারাদনা কৃষাণুদের বুট তার স্ত্রী পনিতে এটা উপহার পাঠিয়েছে ইস্ট বেঙ্গল সমর্থকদের জন্য সারা জীবন এটা দেখার জন্য একটা দুর্দান্ত উপহার চাক্ষুষ করাটা একটা সত্যিকারের একটা ইতিহাসের সামনাসামনি হওয়া একটা ঐতিহাসিক সন্দীপক্ষণের মুখোমুখি বাড়ি যাচ্ছে অসাধারণ জিনিস দেখে लेटेस्ट निज़ और एक्सक्लूसिव भिडियोर संगे अपडेट थकते एखी सबसक्राइब कर यूट्यूब चैनल बेलैकने क्लिक करते भूलें ना जान